आता आपण पाहतोय प्रॉब्लेम्स ऑन करंट लॉ पहा किरचॉप करंट लॉ चे प्रॉब्लेम एक्झाम मध्ये ऑलवेज चार मार्क्स साठी येतात इम्पॉर्टंट पॉईंट लक्ष द्या किरचॉप करंट लॉ काय सांगतो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोईंग करंट म्हणजे तुमच्या सर्किट मध्ये जेवढा करंट एंटर होतोय तेवढाच करंट आउट गोईंग दाखवतोय आपण तेव्हा आपण एप्लिकेबल करतो त्या सिस्टीमला किरचॉप करंट लॉ फॉर एक्झाम्पल पहा सिस्टीम मध्ये एंटर करून करतोय आय वन प्लस आय टू आणि आउट गोईंग करंट आहे तुमचा आय थ्री प्लस आय फोर या सिस्टीमला आपण काय करतो किरचॉप करंट लॉ अप्लाय करू शकतो जेव्हा हा करंट लॉ अप्लाय करतो तेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते किंवा आय वन प्लस आय टू मायनस आय थ्री मायनस आय फोर इज इक्वल टू झिरो ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली की समजायचं आपण किरचॉप करंट लॉ अप्लाय केलाय आता पहा यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे नोड आपण इथे नोड कन्सिडर करतो कुठे किरचॉप करंट लॉ मध्ये आपण नोड कन्सिडर करतो ठीक आहे पहा फर्स्ट प्रॉब्लेम सिक्स होल्ट होल्डचा एक होल्टेज सोर्स दिला आहे फोर होल्डचा होल्टेज सोर्स दिला आहे आणि थ्री रेजिस्टन्सेस दिले जर अशा सर्किटला जर तुम्हाला किरचॉपचा करंटला अप्लिकेबल करायचं असेल तर काय करायचं तर पहा काय सांगितलं क्वेश्चन मध्ये कॅल्क्युलेट व्ही बी म्हणजे टर्मिनल होल्टेज बी या टर्मिनलचं होल्टेज आपलं काय करायचं फाइंड आउट करायचं देन फर्स्ट काय करायचं पहा आधी सर्व ठिकाणी तुमचं नोटेशन करून घ्या प्लस मायनस प्लस मायनस ठीक आहे प्रत्येक याला प्लस मायनस प्लस मायनस केलं त्यानंतर पहा आता करंटच्या डायरेक्शन ठरवून घ्या इथे पहा आपण काय केलं ए बी करंट ए बी ब्रांच मधनं काय केलंय आय वर करंट फ्लो केलाय बी डी मधनं आपण आय टू करंट फ्लो केलाय आणि बी सी मधनं आय थ्री करंट फ्लो केलाय म्हणजे आय वन इथनं फ्लो होणार आय टू इकडनं फ्लो होणार आणि आय थ्री इकडनं फ्लो होऊन इकडे जे येईल ते काय होईल इज इक्वल टू झिरो येईल ठीक आहे म्हणजे तुम्ही के सी एल अप्लाय केला असं होईल मग पहा अप्लाय के सी एल ऍट नोड मी काय सांगितलं किरचॉप करंट लॉ कन्सिडर करताना ऑलवेज नोडचा विचार करायचा ओके देन पहा अप्लाय के सी एल ऍट नोड बी इथे बी ला अप्लाय करतोय तर बी ला अप्लाय केल्यानंतर काय होतंय बी पासनं पहा काय दिसतंय आय वन करंट येतोय आणि एंटरिंग करंट कोणता आहे आय वन आणि आउट गोईंग करंट कोणता आहे आय टू अँड आय थ्री मग सगळी इक्वेशन लिहून घ्या पहा हे इक्वेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमचं ऑल प्रॉब्लेम डिपेंड्स ऑन इक्वेशन जर इक्वेशन जर रॉंग आलं तर तुमचं पूर्ण प्रॉब्लेम रॉंग येतो त्यामुळे इक्वेशन करेक्ट करा म्हणजे कोणतेही नोटेशन करा तुम्ही इनकमिंग करंट आणि आउट गोईंग करंट तुम्हाला कळे पाहिजे ठीक आहे आता मी इनकमिंग करंट आय वन दाखवलाय आणि आय टू अँड आय थ्री आता पहा तुम्ही असंच करायची गरज नाही तुम्ही जर वेगळं समजा असं केलं इथनं आय वन करंट फ्लो केला बी सी मधनं आय टू करंट फ्लो केला तर बी डी मधनं तुम्ही आय वन मायनस आय टू असंही फ्लो करू शकता फक्त तुमचं जे आउटपुट येईल तर झिरो यायला पाहिजे ठीक आहे पण मी ते कसं केलंय आय वन एंटरिंग अँड आउट गोईंग आय टू अँड आय थ्री केले म्हणजे माझे इज इक्वल टू काय येईल झिरो येईल तर पहा आता मग ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा पहा आय वन आय वन इथे काय दिसते तुम्हाला व्ही ए अँड व्ही बी दिसते आणि अपॉन मध्ये कोणतं रजिस्टन्स दिसते तुम्हाला टेन ओम रजिस्टन्स दिसते मग ऍज इट इज लिहिलं मी व्ही ए मायनस व्ही बी अपॉन टेन देन सेकंड बी आता बी या नोडला पहा बी या ठिकाणी एकच आहे म्हणजे व्ही बी बाय सिक्स ई इथे रजिस्टन्स कोणते सिक्स ओ होम ए नेक्स्ट काय व्ही बी मायनस व्ही सी अपॉन काय येईल एट ओम रजिस्टन्स दिसतं या ब्रांचमध्ये एट ओ होम मग लिहिलं आपण काय व्ही ए मायनस व्ही बी अपॉन टेन फॉर आय वन आय टू साठी काय व्ही बी बाय सिक्स आणि आय थ्री साठी काय व्ही बी मायनस व्ही सी अपॉन एट ठीक आहे आता झालंय सर्व आता पहा इथे व्ही ए हे जे टर्मिनल व्होल्टेज आहे व्ही ए याचं व्होल्टेज आहे आपल्याकडे सिक्स होल्ड देन व्ही सी चं पण व्होल्टेज आहे आपल्याकडे फोर होल्ड मग त्या व्हॅल्यू पुटअप करून घ्या त्या व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर काय येईल पहा काय सिक्स मायनस व्ही बी जिथे आपण काय केली व्ही ए ची व्हॅल्यू पुटअप केली काय केली सिक्स मायनस व्ही बी अपॉन टेन इज इक्वल टू व्ही बी बाय सिक्स प्लस इथं व्ही सी ची व्हॅल्यू आपण फोर ऍड केली ठीक आहे व्ही बी मायनस फोर अपॉन एट देन इक्वेशन काय येईल सिक्स मायनस व्ही बी अपॉन टेन इज इक्वल टू फोर व्ही बी प्लस थ्री व्ही बी मायनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फोर इथे सिम्प्लीफाय करून घ्या नेक्स्ट क्रॉस मल्टिफिकेशन करा काय येईल ट्वेंटी फोर इंटू इन ब्रॅकेट सिक्स मायनस व्ही बी टेन इंटू इन ब्रॅकेट फोर व्ही बी प्लस थ्री व्ही बी मायनस ट्वेल्व लिहिले आपण देन आता काय करा हा आता सिम्प्लीफाय करा फोर व्ही बी प्लस थ्री व्ही बी केलं आपण त्याच्या पुढे ट्वेंटी फोर न मल्टीप्लाय करा टेन नी मल्टीप्लाय करा आणि जेव्हा तुम्ही सिम्प्लीफाय करता तेव्हा तुम्हाला व्ही बी ची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते आणि ती व्हॅल्यू आहे तुमची टू पॉईंट एट वन म्हणजे तुमच्या सिस्टीमचं टर्न व्ही या बी सॉरी बी या नोडचं व्होल्टेज तुमचं किती आलं टू पॉईंट एट वन ठीक आहे हे फर्स्ट प्रॉब्लेम होत असंच एक सिम्पल प्रॉब्लेम तुम्हाला मी आणखी एक समजून सांगेल लक्ष द्या पायात
पहा आता करंट नोटेशन देणं फार इम्पॉर्टंट आहे इथे पण दोन व्होल्टेज सोर्स दिलेले ठीक आहे सर्वांना प्लस मायनस प्लस मायनस दिलं आता मी करंट कसा फ्लो करते पहा बी ए आता आपल्या टर्मिनल म्हणजे आपल्याला थर्टी ओम रेजिस्टन्स का मधलं करंट काढायचंय त्यासाठी मी इथे टर्मिनल ई ए दिलेला आहे ठीक आहे पहा आता करंट कसा फ्लो करते मी आय वन करंट इथे एंटर करतोय आणि इथनं आय थ्री करंट फ्लो होतंय इथनं आय टू म्हणजे इथे पण व्होल्टेज सोर्स आहे इथे पण व्होल्टेज सोर्स आहे आपल्याला आय थ्री मधला करंट फाइंड आउट करायचा आहे म्हणून इनकमिंग आय वन अँड आय टू दिले आणि आय थ्री मी आउट गोईंग दिले पहा हे नोटेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही काय इनकमिंग आणि काय आउट गोईंग करता हे फार इम्पॉर्टंट आहे आय वन आणि आय टू मी इनकमिंग दाखवले आणि आय थ्री आउट गोईंग दाखवलं का कारण की आपला म्हणजे काय इक्वल येईल ते झिरो येईल ठीक आहे मग पहा अप्लाय केसीएल ऍट नोड ए इक्वेशन काय आय वन प्लस आय टू मायनस आय थ्री इज इक्वल टू झिरो देन व्हॅल्यू ऑफ आय वन आता आय वन कुठनं इथनं फ्लो होते म्हणजे व्ही बी मायनस व्ही ए अपॉन ट्वेंटी ठीक आहे देन नेक्स्ट परत काय येईल आता तुमचं करण कोणतं आय टू आय टू म्हटल्यानंतर हे येणार काय येणार इथे काय येणार व्ही ए मायनस व्ही सी अपॉन टेन नेक्स्ट आणि मायनस इथे काय येईल व्ही ए अपॉन थर्टी ठीक आहे आता इथे आपण काय केली आहे व्ही बी आणि व्ही सी ची व्हॅल्यू पुटअप केली व्हॅल्यू काय आली आपली ट्वेंटी मायनस व्ही ए अपॉन ट्वेंटी प्लस टेन मायनस व्ही ए अपॉन टेन मायनस व्ही ए अपॉन थर्टी इज इक्वल टू झिरो ठीक आहे देन आता आपण काय केलं या सर्वांची कॉमन ऍडमिशन करून टाकली आणि आता पुढे सिम्प्लीफाय केलं आपण पुढे सिम्प्लीफाय जेव्हा आपण करतोय व्यवस्थित व्ही ए आणि व्ही बीच्या व्हॅल्यूज सेपरेट आउट करून तेव्हा आपल्याला इथे सिस्टीम मध्ये तर व्ही एच आहे प्रत्येक ठिकाणी कारण की व्ही बीच्या आपल्याला ऑलरेडी गिवन आहे माहिती आहे आपल्याला ठीक आहे त्यामुळे आपण जेव्हा व्ही ए ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो की पहा सिक्सटीन मायनस थ्री व्ही ए प्लस सिक्सटीन मायनस सिक्स व्ही ए मायनस टू व्ही ए इज इक्वल टू झिरो तर हे व्ही ए व्ही एच जेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन करतो तेव्हा आपल्याला मायनस इलेव्हन व्ही ए एक कॉमन व्हॅल्यू मिळते आणि ठीक आहे आणि प्लस आपण जेव्हा कॉन्स्टंट व्हॅल्यूचं ऍडिशन करतो तेव्हा आपल्याला काय मिळते वन ट्वेंटी मिळते इज इक्वल टू झिरो देन इझिली आपण व्ही एची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो आणि व्ही एची व्हॅल्यू काय येते आपली टेन पॉईंट नाईन झिरो बट आता काय करतात स्टुडंट एक्झाम मध्ये घाई करतात अरे व्ही एची व्हॅल्यू निघाली झाला आन्सर बट नाही क्वेश्चन काय दिला नीट वाचायचा कॅल्क्युलेट करंट थ्रू द थर्टी ओहोम रेजिस्टन्स थर्टी ओहोम रेजिस्टन्स मधला करंट फाउंड आउट करायचा थर्टी या ब्रांडच्या ठिकाणी कोणता करंट फ्लो होते आय थ्री मग आय थ्री चा करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा मग आय थ्री इज इक्वल टू आय थ्री काय तुमचा व्ही ए अपॉन थर्टी आहे मग व्ही ए अपॉन थर्टी आहे तुमचं व्ही ए किती आले टेन पॉईंट नाईन झिरो अपॉन थर्टीन करायचं इज इक्वल टू तुमचा आन्सर काय जे काय तुमचं आन्सर येईल ते तुमचं काय ऍक्च्युअल करंट फ्लोईंग थ्रू द थर्टी ओहम रेजिस्टन्स आन्सर काय येतंय झिरो पॉईंट थ्री सिक्स नाईन जर तुम्ही एक्झाम मध्ये एवढंच कॅल्क्युलेट केलं आणि सोडून दिलं पुढची स्टेप केली तर तुमचे दोन मार्क्स हाताने कट होतील त्यामुळे व्यवस्थित क्वेश्चन वाचायचा काय फाइंड आउट करायला सांगितलंय ते पाहायचं आणि नंतरच आन्सर काढायचं ओके ऑल द बेस्ट